Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamualaikum students. Farah is here from Outstanding Nurses Hub. Today uh, our topic is International Health Organizations and Nursing Organizations. This is our community health ka fourth chapter. So today we will discuss it. We will discuss it in two parts. This is part one, which I have kept short. And the other one we will do in part two, which we will talk about the World Health Organization. Today we will talk about nursing organizations. Ke, right? And before that, students, if you are new to my channel, please subscribe to my channel so that the next time you will get the next lectures, you will get the time. 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 Pharmacology, research, biostat, health assessment, and advanced concept of nursing, epidemiology, community health nurses. You will get the time. So you will get the time. 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 ओके चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा यूनिट फोर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बीएसएन का इसके अलावा भी जो पोस्टर एन में भी इसका है कंटेंट के मतलब नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंटेंट्स में है ऑर्गेनाइजेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एंड सेकंड वन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है डब्ल्यूएचओ तो नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग सेकंड वन इज पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पीएनसी एंड थर्ड वन इज पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन ओके जी तो ये फर्स्ट जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग इसको हम शॉर्ट में आईसीएन कहते हैं आईसीएन इंक्लूड्स मोर देन 130 नेशनल नर्सिस एसोसिएशंस ठीक है तो ये हमारी इंटरनेशनल काउंसिल है नर्सिंग की जिसमें 130 से अबाव जो हैं वो नर्सिंग एसोसिएशन जो हैं वो इंक्लूड हैं इसमें इसमें आती हैं राइट और उसके बाद इट वाज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर नर्सेस इसकी दूसरी बात क्या इम्पोर्टेंट है कि ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नर्सेस के लिए जो कि स्टेब्लिश हुई है राइट कब हुई है 1899 में ओके और उसके बाद इसका हेड Okay, so we have four points in this. First of all, it has the above than 130 National Nurses Association. Number two is national, it is the first international organization. And third one is, it was established in 19, oh sorry, 1899. And after that, it's got your headquarter, it's got your headquarter, it's got your headquarter, it's got your headquarter. जी अब हम देखते हैं कि गोल्स क्या हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमें इसने क्या करना है इसका काम फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि टू ब्रिंग ऑल इंटरनेशनल नर्सेस टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म पे तमाम नर्सेस जो हैं तमाम पूरे मतलब ये कि ग्लोब की जो नर्सेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइल्ड जो नर्सेस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना राइट उसके बाद क्या है to advance nursing profession और इसका purpose क्या है कि वो nursing profession को अकठा क्यों करना है ताकि हम क्या कर सकें nursing profession को advancement उसमें लेके आ सकें उसकी practices जो उनका enhance कर सकें हम अपने profession की dignity के लिए काम कर सकें हम अपने profession की grooming के लिए काम कर सकें ठीक है तो one platform पे लाने का क्या purpose है कि profession की advancement हो और उसके बाद nursing practices जो हैं वो उनको improve किया जाए right to influence health policies इसके बाद थर्ड इसका है कि इन्फ्लुएंस करना हेल्थ पॉलिसीज जो भी बनती हैं जो भी हेल्थ पॉलिसीज हैं नेशनली इंटरनेशनली उसमें इन्फ्लुएंस है नर्सेस का जब ये सारी नर्सेस इंटरनेशनल लेवल पे इकट्ठी होंगी तो जो भी पॉलिसी बनेंगी उसमें नर्सेस जो हैं उनको एक स्पेशल जो है प्रेफरेंस दी जाएगी उनको इंक्लूड किया जाएगा उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन जो है उसको एडमायर किया जाएगा या उसको कंसीडर किया जाएगा राइट तो ये हमारे तीन गोल्स हैं वन प्लेटफॉर्म पे सेकंड एडवांसमेंट ऑफ द प्रोफेशन नॉलेज वाइज भी और प्रैक्टिकली भी राइट और उसके बाद इन्फ्लुएंस करना हेल्थ पॉलिसीज को जी थर्ड है हमारा कि फंक्शंस क्या हैं आईसीएन के तो फंक्शन जो है उनको हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू एनश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर तो जो हमारा नेशनल पे हो इंटरनेशनल हो जो भी लेवल हो लेकिन ये हमारा नर्सेस का जो एक अटमोस्ट जो हमारी मींस के प्रायोरिटी है वो क्या होती है कि हमारी जो नर्सिंग केयर है वो क्वालिटी वाइज जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो तो हमें क्या करना है हमें इंश्योर करना है क्वालिटी नर्सिंग केयर को टू ऑल अवर रिसिपेंट्स रिसिपेंट्स मीन्स के जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जो भी हमारे रिसिपेंट ऑफ केयर्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको क्वालिटी केयर नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड करना राइट सेकंड फंक्शन क्या है टू इंप्रूव द नर्सिंग अप टू डेट नॉलेज नर्सिस के नॉलेज को अप टू डेट रखना 
राइट right? जो भी न्यू एडवांसमेंट आ रही है जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस आ रही हैं जो भी रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस आ रही हैं रिसर्च के थ्रू जो भी नॉलेज आ रहा है तमाम नर्सिस को उसके बारे में अप टू डेट रखना उनको इस बात का पता होना कि प्रीवियसली अगर हम जो है पेशेंट की नर्सिंग केयर जो है वो इस तरीके से कर रहे थे तो अब जो है उसमें क्या चेंजेस आई हैं कौन सा प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा बेहतर है और कौन सा प्रोसीजर जो है वो अब आउटडेटेड हो गया है जी नेक्स्ट है कि फॉर्मूलेट करना कोड ऑफ एथिक्स जो नर्सिस के मॉरल वैल्यूज़ हैं या उसके कोड ऑफ एथिक्स के हैं प्रैक्टिसेस के हैं उसको आ, उनको फॉर्मूलेट करना राइट ओके जी तो टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्सिंग एसोसिएशन एट नेशनल लेवल तो ये भी है कि इसका ये भी पर्पस है कि ये फंक्शन भी है कि ये नेशनल लेवल पे भी नर्सिस को स्ट्रॉन्ग करेगी जब नर्सिस को जो है अप टू डेट नॉलेज दिया जाएगा उनको कोड ऑफ एथिक्स जो है वो मतलब प्रोमोट किए जाएंगे और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस को इनहांस किया जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा कि और हेल्थ पॉलिसीज में उनको कंसिडर किया जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा कि नेशनल लेवल पर भी नर्सिस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे राइट टू असिस्ट नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एंड कॉम्पिटेंस स्किल्स ऑफ नर्सिंग तो इसमें असिस्ट करते हैं ये नर्सिस को कि उनकी कॉम्पिटेंसीज और उनकी नॉलेज जो है या उनके स्टैंडर्ड्स जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए ठीक है मुख्तफ गाइडलाइंस दे के मुख्त रिसर्च करके मुख्त एरियाज में रिसर्च करके उसकी फाइंडिंग्स को फिर लेके उसको फिर डिसमिनेट करके अपनी सारी नर्सिस में फिर हमारी कॉम्पिटेंसी जो है वो डिवेलप करके तो इस तरीके से मुख्त सेमिनार्स मुख्त वर्कशॉप मुख्त कॉन्फ्रेंसिस करके तो और पब्लिकेशन करके ये नर्सिस की उसको इम्प्रूव करते हैं नॉलेज को भी स्टैंडर्ड को भी और कॉम्पिटेंसीज को भी नेक्स्ट वन इज असिस्ट नेशनल एसोसिएशन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ नर्सिस विद इन अ कंट्री और ये है कि नर्सिस का कंट्री के अंदर नेशनल लेवल पे भी उसके स्टैंडर्ड को एनहांस करना उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना उसके स्टेटस को इम्प्रूव करना तो इस तरीके से अगर नर्सिस के पास प्रॉपर अप टू डेट नॉलेज आएगा उसके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंसीज होंगी तो ऑटोमेटिकली सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी प्रोफेशन को एक डिग्निटी मिलेगी ठीक है और सैलरीज जो हैं वो अच्छी होंगी इस तरीके से क्या होगा कि रिस्पेक्ट मिलेगी और एक इस तरीके से क्या होगा कि स्टेटस नर्सिस जो है वो उनका हाई होगा नेशनल लेवल पे भी आई सी एन सर्व एज आ अथोरिटेटिव वॉइस ऑफ नर्सिस एंड नर्सिंग प्रोफेशन इंटरनेशनली आपने देखा है कि अगर नेशनल लेवल पर भी एसोसिएशन होती हैं तो वो एक वो एक मतलब अथॉरिटी एक जो समझी जाती है वो अपनी कोई भी बात करती हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पर एक यूनिटी की शक्ल में जब आते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है उसको कंसिडर किया जाता है और जब नेशनल लेवल पर भी हम सारी नर्सिस जो हैं अच्छे नॉलेज के साथ अच्छी प्रैक्टिस के साथ अच्छे कोड ऑफ एथी मतलब ये कि स्टैंडर्ड्स के साथ जब हम इकट्ठे होंगे तो इस मीन की अथॉरिटी अथॉरिटी जो है अथॉरिटी वॉइस जो है नर्सिस की वो इन्हांस होगी ठीक है तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा है ये हमने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग किया जिसके हमने गोल्स भी देखे फंक्शंस भी देखे अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है उसके क्या गोल्स हैं क्या फंक्शन है कब इस्टेब्लिश हुई ओके जी आ, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हम शॉर्ट करके इसको पी कहते हैं हर एक को इसके बारे में पता है कि पी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है ये एक अटोनमस रेगुलेटरी बॉडी है गवर्निंग अथॉरिटी है किसकी नर्सिस की गवर्निंग अथॉरिटी नर्सिस की है जो कि नर्सिस को रजिस्टर करती है राइट पीएनसी जो है एक्ट कौन सा है 1952 1973 जो है वो इसका एक्ट है और एम्पावर हुआ ये क्या करती है ये एम्पावर नर्सिस को रजिस्टर करती है राइट लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करती है नर्सिस को मिड वाइफ्स को लेडी हेल्थ विजिटर्स को और इसके साथ जो भी इनकी हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जैसे कि लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्सिस होती हैं पीएनसी एन इस्टेब्लिश कब हुई 1948 में ओके okay? 1948 में नर्सिंग जो पी जो है वो इस्टेब्लिश हुई पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल फंक्शंस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करिकुलम जो भी करिकुलम आप पढ़ रहे हो जो आपके पास करिकुलम है या डिप्लोमा वालों के पास है या जेनेरिक नर्सिस मीन्स के बी के पास है एम के पास है सारा करिकुलम जो है कौन करता है नर्सिस के लिए मिड वाइफ्स के लिए या लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए वो विजिटर्स के लिए वो है पी एन करती है राइट पी एन सी इंस्पेक्ट करती है आपके इंस्टीट्यूट जो आपके कॉलेजेस होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको इंस्पेक्ट करती है कि उसके अकॉर्डिंग टू के जो क्राइटेरिया पी एन सी ने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या नहीं है उसकी फैकल्टी उसके अकॉर्डिंग टू है एरिया उसके अकॉर्डिंग टू है सीटिंग अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग टू है लाइटिंग उसके अकॉर्डिंग टू है हॉस्टल फैसिलिटीज़ इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ 
ठीक है अकोमोडेशन जो अगर जिन स्टूडेंट्स को चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हॉस्टल तो ये सारी चीज़ें जो है पहले इंस्पेक्शन के थ्रू पीएमसी इसको देखती है और उसके बाद अप्रूवल देती है कि ठीक है ये इंस्टीट्यूट जो है इसमें आप जो है स्टूडेंट्स को इंडक्ट कर सकते हैं राइट विदाउट अप्रूवल ऑफ द पीएमसी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता कोई भी नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग यूनिवर्सिटी वो स्टार्ट नहीं होती है राइट पी प्रोवाइड लाइसेंस टू प्रैक्टिस जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है यू नीड आ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको चाहिए किससे पी से वो आपको पी प्रोवाइड करेगी जब आप अपना जो सारी डिग्री है वो कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद पीएनसी मेंटेन स्टैंडर्ड और उसके बाद जो भी एजुकेशन होगा जो प्रैक्टिसेस होंगी उसकी एसओपीज क्या हैं उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो किसका काम है पीएनसी इसको मेंटेन करती है पीएनसी वर्क क्लोजली विद द फोर प्रोविंस जो हमारे फोर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं बलोचिस्तान सिंध के के या पंजाब सब के साथ वो क्लोजली वर्क करती है राइट तो ये अब बलूचिस्तान या दूसरा जो है सिंध वगैरह पंजाब एवरी वेयर जो है वो नर्सिंग जो पीएनसी है उसने विजिट करना है अप्रूव करना है करिकुलम को ही देगी ठीक है एडवाइजरी रोल है इसका किसके लिए ओवरऑल बेनिफिट नर्सिस के हैं मिड वाइफ्स के हैं या लेडी हेल्थ विजिटर्स के हैं पीएनसी मेंटेन एडवाइजरी रोल फेडरल के लिए और प्रोविंशियल प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ मिलके एजुकेशन सर्विसेज हमें कौन सी चाहिए हमारी पॉलिसीज में क्या चेंजेस आ रही हैं हमारे करंट रिक्वायरमेंट क्या है हमारे जैसे आपने देखा पहले डिप्लोमा था तो जब इंटरनेशनली देखा गया कि हर जगह जो है वो डिग्री हो रही है तो उसको पी ने फिर गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया कि इंटरनेशनली जो है हमें ओवरकम के लिए अपनी नर्सिस को डिग्री जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा तो इस तरीके से क्या होता है जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं हम गवर्नमेंट के साथ वो जो है पीएनसी जो है वो डिस्कस करती है और आफ्टर दैट जो है उसके डिसीजन जो होता है वो किया जाता है राइट ओके okay, जी पी एन सी कम्युनिकेट्स पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन एंड द वेलफेयर ऑफ नर्सिस उसके एजुकेशन के लिए उसकी वेलफेयर के लिए ठीक है कौन सी मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट के साथ नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स के साथ इसके अलावा जो भी आर्मी वगैरह है जो उनके नर्सिंग सर्विसेज हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी इनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है पीएनसी प्रेस्क्राइब पेनल्टीज फॉर फ्यूडलिज्म अगर कोई ऐसा हो जाता है कोई फ्रॉड वगैरह होता है कोई मतलब ये कि फेक डिग्रीज होती हैं डिप्लोमाज होते हैं तो या कोई मिसकंडक्ट हो जाता है होता है कोई मेडिसिन वो स्वीयर एरर हो जाता है या बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट कोई होता है तो पिनलाइज किया जाता है बाय पीएनसी जो हमारी जो नर्सिस हैं या जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं या मिड वाइफ्स हैं उनको पिनलाइज किया जाता है पीएनसी जो है वो कंडक्ट करती है एग्जाम्स भी लाइसेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री यू हैव टू अपेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन और पी वो आपके सारे करिकुलम से ही तकरीबन जो आप चीज़ें पहले प्रैक्टिकल में कर चुके होते हो या आप अपने उसमें पढ़ चुके होते हो अपने करिकुलम में वही चीज़ें होती हैं लेकिन पीएनसी पहले आपका वो टेस्ट लेती है ताकि ये देखा जाए कि वाकई आप सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में हैं आप लोग अच्छी तरीके से जा अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है आपको रजिस्टर कर दिया जाता है तो क्या आप इस काबिल हैं क्या आपका नॉलेज आपकी प्रैक्टिस ऐसी हैं कि आप बेड साइड पर जाके पेशेंट को जब केयर प्रोवाइड करो तो उनके लिए कोई मतलब ये कि कोई हार्म वगैरह क्रिएट ना करो ठीक है तो मतलब आप इस लेवल पे हो कि आप जाके प्रैक्टिस कर सको ठीक है ये आप पी का ये काम है कि वो आपको रजिस्टर करती है लाइसेंस में एग्जाम देती है ठीक है तो ये हमारे पीएनसी के फंक्शंस थे तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इनशाला दे देखेंगे कि पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन क्या है और डब्ल्यू जो है उसके बारे में हम देखेंगे ठीक है ओके स्टूडेंट्स तो आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी प्लीज़ अभी अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है या आप चाहती हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बनाऊँगी और आपके हर जो क्वेश्चन है उसको आंसर किया जाएगा ओके थैंक यू वेरी मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़